大家好，我是晶晶。牛年新春在即，一场书法展让我啧啧称奇。不仅因为常看常新，有时候甚至分不清自己到底是在看书法作品，还是在努力探寻文字背后太极拳论心法的含义，又或是倾听一位过来人讲述做人处事的道理。最让我印象深刻的是，似乎可以从这跨越一甲子。从一九六零年到二零二零年的上百幅不同时期的书法作品，印章、笔记本中窥见一斑，究竟是什么样的信念、生活习惯，又或是学习方法，可以让这位书法大家成就如此高的境界？我想，这可能就是“不成无物，气贯书全，廖真祥九五书法回顾展”的魅力吧。然后整个展场有四个分区，第一个叫书论与全论，书论与全论，嗯，第二个叫四体轨迹，四体轨迹，第三个叫做制作诗词，第四个叫做灵书，灵书，嗯，四个分区，每个分区也都有一个总体的主板扣，做一个分区的简介。你们真的很细心哎，很少有展览都做到 Q R code、嗯嗯。然后针对每一幅作品，我们又有个别作品的 Q R code。嗯。对，所以全场有一百多件的作品，全部都有 Q R code， 可以做最简易的导览。你们真的是精心筹配很久吧？这个一整年。一整年。哦，这就出来了。你你就可以稍微读一下，就他的序文，对对这一幅作品做一个我们的看法的一个简介。那你们不一看的人不一定要接受我们的看法，但是这是一种沟通，是一种交流，也是一种分享。啊、嗯、啊，嗯有远近，有深浅，有远近，它不是只是一种平面的东西。就是说，比如我们写字，如果你说用墨很浓，就是看起来就就会一整天都待比较待薄。对，所以你看它它的字其实是、嗯、是是,是有深浅，有立体的感觉。嗯如果喜欢这则影片，欢迎大家订阅晶晶的频道。我们下次见，拜拜。